Gallo, no me saludas. Pero se acaba de entrar. Ay, dame un beso. Claro que sí. Ah. Vale, ya que me llenas de babas. <risa> Estás más guapo desde que estás soltero. ¿Ah, sí? Ay, Miguel. Tiene que ser hoy. ¿Hoy el qué? Ah, no, no, ya lo hemos hablado. Oye, Julia, hoy es el día. ¿Y por qué tiene que ser hoy? Hoy no me encuentro muy bien. No podría ser mañana. ¿O otro año. ¿Total para qué? Porque no puede ser. Claro que puede ser. Ha sido así toda la vida. Pues dejará de serlo. La rebelión a los 20. No a los 80. Karma. Todo irá bien. Sí, pongo un poco. ¿Está bueno? Sí, la trae de Enrique, sí. Sí, mm. sí es un charelo de la marcha blanca de esta vez. ¿Cómo se llama? Ávita. Basta, ya basta. ¿Cuándo llegará papá? Ha llamado y ha dicho que ya viene. Mamá, ¿qué tal el tobillo? Mejor, mucho mejor, sí. <risa> ¿Qué tal, Enrique? Bien. No estás bien, ¿eh? Estás más gordo. No, no estoy más gordo. Está como siempre. No parece que haya roto con Rosa. Parece que se la haya tragado. Ah. <risa> Manel, no estoy más gordo, estoy un poco hinchado, ya está. Bueno, mm. hinchado de gordo. ¿Qué sabemos de Rosa? Monse se la encontró el otro día por la calle y dice que estaba guapísima, que se ha hecho no sé qué en el pelo, ¿eh? Y que está más joven que... Mamá, mira qué me hace. Nena, Basta. ¿quieres que los reyes te traigan carbón o qué? Deja respirar a tu hermana, por el amor de Dios. Clara, ¿qué has pedido a los reyes? Una bici. No, tú has pedido unos patines. No, una bici. ¿Pero qué dices de una bici? Si las bicis están pasadas de moda, si no sabes ir en bici. Una bici, pero con ruedecitas. Que Barcelona no está preparada para ir en bici. Que no hay suficiente carril bici, que te la roban. Que los conductores no están habituados y te aplastarán el cerebrito. Manel. ¿Eres tú quien ha pedido los patines? Yo una PlayStation. ¿Pero qué me estáis contando? En la carta no pone nada. Ni de bici, ni de PlayStation, ni de nada. Manel. Que esta no es la auténtica. Que yo hago una fotocopia para mí, para que yo sepa que traen los... Uh, mira, los patines Pinky Doggy y la casita de muñecas Star Planet. Esta carta no es, la envió mamá. Monse, no te imaginas el curro que ha tenido el rey para encontrar la casita Pinky Ponky y los patines de los doggies. Manel, tranquilo, que los reyes son mágicos y seguro que lo solucionan. <risa> claro que sí, seguro. Quisiera decir unas palabras. Espero que pidas unos patines. <risa> Hace tiempo que quería hablar con vosotros, meses. Eh, quisiera deciros que os quiero mucho y que sois lo más importante de mi vida. Por eso, Julia y yo tenemos la necesidad de deciros que... El rey Melchor ha dado la fuga. Pues aún estamos a tiempo de pedir la casita y los patines. Manel, no seas pesado. Julia y yo... Queremos deciros la verdad. Mamá, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué es Julia? Julia, la tita. En realidad no es la tía ni la hermana de nadie. Si dejáis de llamarle tita, os será más pero, fácil. Mamá, ¿quieres que llamemos ¿Pero Julia estás a la tita diciendo? ahora? Pero, no, le vamos favor. a cambiar el nombre ahora. Eso es imposible. Calla. Pasar de llamarla a tita. Silencio, a Julia, un momento. Eh... De ya, ya va. Julia y yo. Tenemos una relación sentimental. Wow. Niñas, iros a jugar un ratito, anda. ¿Abro yo? Sí. Voy. Niño, ¿cómo estás, campeón? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Buenas noches, familia. Ya estoy aquí. Hola, Cuñao, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo estás? Vas? Chaval. Hola. Hey. Karma. Julia. Hola, cariño. ¿Qué tal? Perdonad el retraso, ¿eh? pero no llegaba un palé. Ya os podéis imaginar, ¿no? El berenjenal de siempre. Bueno, lo típico. Pero ya está, ya está. Ya pasó todo. ¿Y qué? 
¿Qué tal? ¿Pasa algo? No, tenemos un rey que se ha escapado de la carroza. No sabemos quién ha pedido los patines y quién la casita y uh, mamá, que se ha hecho lesbiana. ¿Eh? Esto es una broma vuestra, ¿no? No, no es broma, ¿no? Venga, ¿quién quiere café? ¿Es broma o no? No. Como presidenta de la Asociación de Deportistas de Élite Homosexuales, os felicito. Fina, que no estamos en el Palau de la Generalitat, ¿eh, cariño? Pero, ¿qué significa exactamente una relación sentimental? Pues una relación perfectamente normalizada, una relación que la sociedad asume como perfectamente normal. ¿Mm? Ya, pero... ¿os tocáis? Joder, Manel. A ver, 60 años de amistad ya son una relación sentimental. De... Pues sí, ¿no? Se quieren. Creo está. que la Yaya no intenta decirnos eso. Mamá, habéis tenido que vivir con ello en silencio, pero ahora ya está, se acabó. Mira, ya, ya, yo estoy súper orgulloso de ti. Nos grabaremos en vídeo, el que estamos haciendo para la asociación. <risa> ah, así que lo tendremos en vídeo, ¿no? Para poder verlo siempre que lo necesitemos. No, no lo veo muy claro yo. A ver, ¿qué no ves claro? ¿Qué no ves claro? ¿Que haya 76 países en el mundo donde la homosexualidad es ilegal? ¿O que el 62% de los homosexuales en Europa todavía vivan dentro del armario? ¿Qué es lo que no ves claro? Hostia, fina, los he metido yo dentro del armario. No, pero te estoy aportando datos para que veas de qué estamos hablando. Es que tú tienes un hijo gay, para ti es más fácil de asumir. Asumir. Oye, vale. aquí no hay que asumir nada, ¿eh? Tú ya lo sabías, ¿no? Con el radar ese que tenéis para detectaros entre vosotros. Mira, como encendamos el radar de la tontería, te aseguro que pasas el límite, pero ya, ¿eh? Lo han hecho público y está muy bien. Venga, Fina, no animes a mamá. ¿Qué quieres que te diga? A mí se me hace raro pensar que mi madre ahora... Asúmelo, Manel, asúmelo. ¿Podemos dejar el tema aquí? Amo a Julia. Sí, ya, como amabas a Greta y no, 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 nunca decías que tenías una relación sentimental con la gata, ¿que no? Eso es. Por favor, hagamos un brindis, por favor, cariño, levántate. Es que, es que hagamos un no, brindis, tengo, hagamos un brindis, tengo, por tengo, favor, sí, hagamos un brindis por el amor en la tercera ah, va, edad. Vale, ya vale. ¿Quién ah, quiere café? Pues seremos miembros de honor de la sociedad, mamá. No son deportistas de élite, que son dos yayas. A ver, por favor, mamá nos está diciendo que es lesbiana, ¿os parece normal? Uy, me parece que hay un homófobo en la sala, señoras y señores. Que no, Fina, que yo no soy homófobo. Si fui el primero en felicitar a tu hijo... Bueno, ya está, ¿eh? Ya hemos cubierto el cupo de gays en la familia. Sí, el cupo de chorradas parece que aún no están cubiertas en la familia, ¿eh? A ver, mamá nos dice que es bollera, ¿te da igual? ¿Te suena el concepto, papá? Quizá mamá quiere a la tita Julia ahora. ¿Tú de qué lado estás? Pero bueno, no es un partido de fútbol. Yo lo único que digo es que de papá casi ni me acuerdo. En cambio, tita Julia lleva aquí muy toda bien, la vida. Muy bien, muy bien. Veinte años bastan para olvidarse de papá. No es eso. Va, hombre, va, va, hombre, va. Por favor, esto es un insulto a su memoria. Perdona, ¿eh? Pero papá era... Un imbécil. ¿Qué has dicho? He dicho que papá era un imbécil. ¿Quieres que lo diga más claro? ¡Papá era un imbécil! ¡Retira eso ahora mismo! Mamá, no... Quise mucho a vuestro padre. No era muy afable. Pero ni mucho menos era un imbécil, ¿entendido? Sí, sí, lo, lo, lo querías mucho. Tú no tienes derecho a opinar. Que yo sepa era mi padre. Y mi marido. No me encuentro muy bien. Me voy. Espera, Julia, que te acompaño. Espera un momento. ¿Así se fuga Don Rey? No tenéis ojos en la cara. ¿Tú te has visto, mamá? ¿Sabes cuántos años tienes? Olvídalo, Enrique, déjalo ya. Deja el vino también. Brindemos, así podremos disimular las no sé cuántas copas que te has tomado con eh, el tema. Eh, 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 no pienso no, calla, tolerar... Calla, calla, por favor. Hago lo que me da la gana, ¿vale? Homófobo de mierda. ¡Ese es tu Andrés, problema! ¡Ya me parás, déjame, ya, ¡Joder! Déjame. ¡Déjame! Cálmate, Enrique. Solo decimos que mamá hace cunilingus. Manel, Que también se los hago a Monse y no pasa nada. Ah, sí, no, no, no razona, Manel, no razona, ya está. Están engañando a mamá. Le están vendiendo mierdas de amor a los 80 años, ¿entendéis? <risa> Que Rosa te haya abandonado no significa que los demás no podamos amar y ser amados. ¿Lo entiendes eso? No os pido que aprobéis lo que hay entre Julia y yo. Solo quería compartirlo con mi familia, mi familia. No con la presidenta de ninguna asociación, ni con el estudiante graciosillo, ni con el hombre de hielo. ¿Lo entendéis? Mamá, perdona. Julia, Julia, a prestar una ambulancia. Si, sí, mamá, ya va, no feo gaire dol, y prepareu un sopar espectacular, como si fos cap d'any, y que soni aquella canción. 
que ens feia sentir malgrat tot. Buenas noches, buscamos a Julia Guerrero, la acaban de traer a urgencias. Eh, sí, ¿son familiares? No. Sí. Eh, bueno, no está claro aún, ¿no? Claro que somos familia. Uh, esperen allí, por favor. Enseguida los llamarán. Saldrá de esta. Ya verás. Ya está, ¿no? ¿Qué? El azúcar ya se habrá disuelto. ¿Qué tal está? Bien. ¿Recuerdas la tobillera de la yaya? ¿Mm? De cuando se rompió el tobillo en la bañera, ¿sabes? Sí. Pues se ve que un día tú tenías trabajo, no sé dónde, y pediste a la yaya y a Julia que llevaran comida a Duke. Total, que las dos van a tu casa y al entrar no está ahí. Y van a casa de Rosa... Y lo encuentran allí. ¿Rosa? Uh -huh. Enric, tu exmujer había aprovechado que no estabas en casa y ella lo sabía para coger el perro y robártelo. Oh, ¿Qué cojones? Y la yaya empieza a decirle que lo devuelva, que lo devuelva, que lo devuelva. Y Rosa que no, que no lo quería devolver. Total, que a Julia se le hinchan los ovarios. Coge a Duke. Imagínate, coge al perro y se van las dos calle abajo. O sea, tú imagínatelas con casi 90 años las dos. <risa> Total, que al final lo dejan en tu casa sin que te enteres. Y llegas por la noche... Duke te saludo como siempre y no te sientes solo. Ya, yeah, pero la abuela... La abuela en mi divorcio nunca... No, 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 no. La yaya no ha entendido nunca tu divorcio. Pero no por ello ha dejado de estar ahí, nunca. Yo creo que el amor consiste bastante en eso, ¿eh? En estar siempre. En estar ahí dentro y no aquí fuera. En torcerse el tobillo por su hijo y el perro. Y además que tú las quieres, Enric. Las quieres a las dos. Por muy lesbianas que sean, las quieres. Así que espabila. He ido a, a pasear a Duke. Perdonad el retraso. Todo irá bien. Cuenta con nosotros para lo que necesites, mamá. Claro. Solo se trata de tener valor para empezar una nueva vida, de perseguir a... ¿Quién me iba a decir que me enamoraría de ti? <risa>